Dankon al vi, dankon al vi, kaj dankon al vi ĉiuj, miaj lojalaj subtenantoj, la lojalaj esperantistoj de Esperantujo. Kaj vi ĉiuj, vi estas ĉi tie, pro la sama kiel kiel mi, jes, ja, ĉar estas granda problemo nuntempe en Esperantujo, kaj mi devas ŝanĝi ĝin. Do, kiam venos la venonta voĉdonado por prezidanto de UEA, vi scias, kiun vi devas voĉdoni, ĉu ne? Vi devas voĉdoni por Ivo Dia, prezidanto de UEA, ĉar kiam mi fariĝos prezidanto de UEA, mi ŝanĝos ĉi tiun tre malbonan situacion. Mi plibonigos la movadon, mi plibonigos Esperantujon, kaj ni venkos la monon kunen! <laughs> Do, miaj lojalaj subtenantoj, kion mi donos? Kion mi faros? Kial mi plibonigos Esperantujon? Nu, vi ĉiuj scias, kio estas la plej granda problemo nuntempe en Esperantujo, ĉu ne? Estas la granda influo de novaj komencantoj, freŝbakitaj esperantistoj. Sed ĉu ili vere estas esperantistoj? Ĉu en la koro ili estas esperantistoj? Ĉu ni povas fidi ilin? Ni simple invitas ilin, sen kontrole. Ni eĉ ne kontrolis iliajn historiojn, iliajn vivprotikolojn. Ili estas esperantistoj ekstere, sed interne. Ĉu ili vere estas esperantistoj. Ĉu ni povas fidi je ili? Ili povas vere esti kaŝitaj volopukistoj. Kaj ni ne volas volopukistojn en nia movado. Ni devas ŝanĝi tion. Kaj kiam mi fariĝis prezidanto de UEA, mi ŝanĝos tion. Mi kontrolos ĉiun novan esperantiston. Kaj ni ne simple invitas novajn homojn sen kontrole. Kaj post tio, se ni ne povas pli bone igi la situacion, mi simple konstruos muran inter Esperantujo kaj la ekstera mondo, ĉar ni ne bezonas tiajn homojn. Mi ne... Mi... Ne... Ni simple ne volas ilin. Kaj, kompreneble, kiam ni konstruos ĉi tiun novan muron, la volopukistoj mem devas pagi por ĝi, ĉar ili kaŭzis ĉi tiun situacion. Mi deklaras militon kontraŭ la volopukistoj. Ĉar ili estas terudaj, krom kelkaj, ĉar mi ne malamas ĉiujn volopukistojn. Kompreneble, estas bonaj volopukistoj ĉirkaŭ la mondo, sed nur kelkaj estas tre malbonaj, kaj ni precipe koncentriĝas je tiuj tre malbonaj volopukistoj. Sed krom tio, ili estas terudaj homoj, kaj ni devas ŝanĝi ĉi tiun situacion. Sed krom tio, estas multe da aliaj problemoj. Dum kiom longe la nuna estra aro prilaboris UEA, kaj ŝanĝis nenion, nia movado, tio multe ŝrumpis, kaj estas pro la stulteco de UEA, kaj ni devas ŝanĝi tion, ĉar ili havis tiom multe da jaroj por pli bonigi la situacion. Sed kiam mi fariĝos prezidanto de UEA, mi kaŭzas grandajn ŝanĝojn en la komunumo, kaj mi ambigue priparolas ilin, ĉar mi ne volas pli profundigi miajn pensojn, sed mi ŝanĝos kaj pli bonigos la situacion, kaj mi faros tion per granda elspezo de mono, kiun mi ne havas, sed mi trovos, kaj mi ŝtelos de la vola bukisto, ĉar ili estas teruraj. Ah, fek, mi ne povas... Ah, la vola bukisto, ili estas tiel teruraj. Sed, jes, ĉi tiu ne simple estas voĉdono por Ivo Dia. Ĝi estas voĉdono por la plibonigo de la movado, kaj nur vi, la esperantistoj lojalaj, povas ŝanĝi la situacion. Memoru, jes, eble li estas esperantisto, eble li estas komencanto, sed eble li estas volopukisto. Memoru tion, miaj lojalaj subtenantoj, kaj nun, levu vian dekstran manon, kaj diru kaj deklaru publike, ke vi voĉdonos por Ivo Dia je la venonta voĉdonado por UEA prezidanto. Voĉdonu por Ivo Dia, dankon, kaj mi vidos vin ĉiujn ĉe la voĉdonejo. Kaj, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝis nunaj donacantoj estas Andrew Timp, Boncora Komencanto, Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.